അതിഥിയായിത്തീരിക്കുന്നത് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറാണ് നല്ല ആക്ടറാണ് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഭരത്ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് കമ്മീഷണർ പത്രം അതുപോലുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആളെ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും Yes, it's none other than Sri Renji Panikkar. With great pleasure, Renji Sir, I am very happy to welcome you to Vedi. മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ഈ ദ കിങ് കമ്മീഷണർ ലേലം അങ്ങനത്തെ മലയാളത്തിലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആക്ഷൻ മൂവീസ് ഇതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല രഞ്ജിയേട്ടൻ ആദ്യം അങ്ങയുടെ ആദ്യ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സറ്റയർ കോമഡി ഫിലിമാണ് ഡോക്ടർ പശുപതി അത് കഴിഞ്ഞ് ആകാശക്കോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷ ഈ കോമഡിയിലോട്ട് ഡീവിയേഷൻ പോളിറ്റിക്സിലോട്ട് അത് ഇനിയും ആ ജനുവിൽ തന്നെയുള്ള കോമഡി ഫിലിംസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഡോക്ടർ പശുപതി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കഥയാണ് എൻ്റെ കഥയല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവുമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഒരു സെറ്റയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ നിത്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവുമായി അതിന് ബന്ധവുമുണ്ട് ഡോക്ടർ പശുപതി എന്ന സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ഹ്യൂമറും ഇന്നസെൻറ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ എഴുതിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൽ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച എല്ലാ രംഗങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പശുപതിയുടെ ഗ്ലോറി സത്യത്തിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നസെൻറ്റിനാണ് ആകാശകോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ അതും എൻ്റെ കഥയല്ല അത് ഡയറക്ടർ ജയരാജിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച ട്രാക്ക് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ തല നിറച്ചും രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്ന ആദ്യ സിനിമ തലസ്ഥാനമാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പോലെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയവും സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മുദ്ര പതിഞ്ഞ സിനിമകൾ തലസ്ഥാനം മുതലുള്ള എൻ്റെ സിനിമകളാണ് അതിന് മുൻപുള്ള എൻ്റെ സിനിമകളിലെ പ്രത്യേകിച്ചും പശുപതിയിലെ എല്ലാ നന്മകളും ഇന്ന സെൻറ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലൊരു സിനിമ എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോഴും ധൈര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ സിനിമ നമ്മൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ജോലി ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല അത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ ഇത്രയും ഫീൽഡിൽ സക്സസ് ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണോ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണോ ആക്ടർ ആയിട്ടാണോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടാണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളല്ല ഈ ജോലികളെല്ലാം സി ഒരു സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുത്ത് ഏറ്റവും ഒരു ആഗണി ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഒട്ടും സുഗമമല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു അയത്ന ലളിതമായി എഴുതി പോകാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പരിശ്രമിച്ച് ഓരോ കല്ലും കൊത്തി മിനുക്കി എടുത്ത് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രയത്നം ആവശ്യമുള്ള ജോലിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്ത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ സിനിമകളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുത്തിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ പ്രയത്നം കുറഞ്ഞ ജോലിയായിട്ടാണ് സംവിധാനം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിർമ്മാണം അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയല്ല നിർമ്മാണം ഒരു 
വേറൊരു തരം പ്രവർത്തിയാണ് ഇതുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപക്ഷെ നല്ല ഈ വ്യാപാര വാസനകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ്മാൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ജോലികളും നമ്മൾ പിന്നിട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ആ സിനിമ എഴുതി അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു അതൊരു സക്സസ്സായി മാറുന്നു ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് എഴുതിയ സിനിമ ആ സിനിമ റിലീസാകുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സ് കഷ്ടിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുകയും അവരത് ആസ്വദിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആ സിനിമ എഴുതിയ കാലത്ത് അനുഭവിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ ആനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജോലിയും അങ്ങനെ സ്ഥായിയായ ഒരു പ്ലഷറോ ഒരു പെയിനോ അല്ല വളരെ പെയിൻ എടുത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു സിനിമ സക്സസ് ആകുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ അതുവരെ അനുഭവിച്ച എല്ലാ വേദനകളും മറന്നു പോവുകയാണ് ആനന്ദം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ അതും ഈ ആനന്ദം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പായി പോയിട്ടുണ്ടാവും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഒരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ നമ്മൾ ടെൻഷൻ എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ വികാരത്തിന് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന കുറേ ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും റിലീസിന് മുൻപ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെ അത് ഒരു വികാരഭേദവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു വിജയം ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടില്ല ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയ്ക്ക് കൈകൊടുത്ത് കുനിഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും വലിയ ഹിറ്റുകളായി മാറിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതെന്താണ് ഭണ്ഡാരം എന്ന് ഒരു സിനിമ ഓടുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് കൊണ്ടുപോവാ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെടുക അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ഈ മാജിക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അത് വലിയ അത് നമ്മളാൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അത് ഏതൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഓരോ ജോലിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സാധാരണ ട്രെഡിൽ പ്രസ്സിൽ കമ്പോസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിവസക്കൂലിക്ക് പ്രസ്സിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ബീഫും പൊറോട്ടയും വൈകിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പണം കിട്ടുന്ന ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു അതായിരുന്നു വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ചായക്കടയിൽ പോയി ഒരു ബീഫും പൊറോട്ടയും പറ്റിയാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ബീഫ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ആപേക്ഷികമാണ് നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും പുതിയ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായ പ്ലഷേഴ്സ് ഉണ്ട് പെയിനുണ്ട് ഒന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും വളരെ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അല്പം ബോധം കൂടി സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ദൈവം ഇവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരുപാട് തവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും സുന്ദരിമാരായ പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ നിരന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഒരു ഉത്തരം പറയുമെന്ന് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരുടെ അത്രയും ബുദ്ധി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അത്രയും ബുദ്ധിയും ബോധവും വേറെ ദൈവ സൃഷ്ടമായ മറ്റൊന്നിലും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് പെൺകുട്ടികൾ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ളതിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊരംശം ബുദ്ധി എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ലപോലെ എഴുതുമായിരുന്നു ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സാഹിത്യവും ചിന്തയും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പത്രം തുടങ്ങി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചെറിയ പത്രം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വഴികളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ
എങ്ങനെ വെച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീയാണ് നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല മാനേജർ സ്ത്രീയാണ് ഈ കള്ളം പറയാനടക്കം നിന്ന നിപ്പിൽ കള്ളം പറയാൻ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഈ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില അങ്കലാപ്പുകൾ മുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രതിഫലിച്ചു പോകും സ്ത്രീകൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് നിന്ന നിപ്പിൽ ഉപായങ്ങൾ തോന്നുന്ന ഒരു അത് ബുദ്ധി കൊണ്ടാ ആണിൻ്റെ ബോധത്തിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങ് വേഗത്തിലാണ് സ്ത്രീയുടെ ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്കിലും രഞ്ജി ചേട്ടനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ടില്ല ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുത്തുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ തീരുന്നില്ല രഞ്ജി ചേട്ടന്റെ മിക്ക സിനിമകളിലും ശക്തമായ വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് മെയിൽ ഷോവനിസ് ഡയലോഗ്സ് ഒരുപാടാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം രഞ്ജി ഏട്ടനിൽ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ഉള്ളതാണോ രണ്ട് പ്രേക്ഷകർ അത് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതി സ്ത്രീകളാണ് അല്ല എങ്കിലും തിയേറ്ററുകളിൽ ആദ്യം എത്തുകയും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒരു ആൺ കോയിമ്മ തിയേറ്ററുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പേര് ദോഷമുണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റിക് പിഗ് എന്നെൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ഇതുപോലെ ഒരു 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 ക്ലബ്ബിൽ ഒരു പാർട്ടി എന്തോ ന്യൂ ഇയറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് യു ആർ എ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റിക് പിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്തായിരുന്നു രഞ്ജി ചേട്ടൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു ഞാനത് സഹർഷം സ്വീകരിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനതാണ് എന്ന് ആ കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ഞാനതല്ല എന്ന് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ദുർബലരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ജുവാര്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ആ കരിയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ശരിയാണ് പത്രത്തിൽ കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട കഥാപാത്രം അപ്പോൾ അതെ അതെ ഇത് അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൗർബല്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ പടച്ചട്ട അണിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എന്നിലെ പുരുഷൻ ഈ പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് സിനിമകളിലൂടെ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുക സ്ത്രീയെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല പുരുഷൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് രഞ്ജി ഏട്ടൻ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് മുന്നിലെ കസേരകളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളെ ഇരുത്തുകയും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം വേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് ഞാൻ കൈനീട്ടേണ്ടവരെ എല്ലാം വളരെ പുറകിൽ കൊണ്ടിരുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സാഹസത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഈ സിനിമയും പൊളിറ്റിക്സും ഒന്നും ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വേൾഡിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫേസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഐസ് ഉരുകണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കണത് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് തട്ടിയാലോ പോയിന്റ് പിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ ഐസ് ക്യൂബ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കാൻ കേരള സമൂഹത്തെ നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന ആളല്ല മദ്യവർജനവും മദ്യനിരോധനവും ഒന്നും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇത് മദ്യം വിഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാവിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഈ തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നിയമ പരിഷ്കരണ പരിഷ്കരണങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന ആളല്ല 
മദ്യം അടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്നും നിരോധിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കസർത്താണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിലത്തെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചുള്ളനായിട്ട് ഒരു അഫയർ ഉണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരു ഡാവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ നമ്മുടെ കു പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു നെയ്ച്ചർ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പോയ അന്നന്നത്തെ കാര്യം അമ്മോടാ പറയും അതായത് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അമ്മോട് പറയണ്ട അമ്മോട് പറയാൻ പറ്റണത് അമ്മോട് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചുള്ളനോട് പറയാൻ പറ്റണ ചുള്ളനോടും പറയും അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ടെൻഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അമ്മയുടെയും ചെക്കനെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി ഇല്ലേ ചെക്കന് ഇത് പോയി അമ്മയുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ പേട്ട കിട്ടും പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അമ്മ പോയിട്ട് നേരെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ ടെൻഷൻ പോയി നിൽക്കണ എവിടെയാ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ ചുള്ളൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ഹൃദയം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അപ്പോ ആ ടെൻഷൻ കളയാനായിട്ട് ലിവർ അല്ലേ സ്പോഞ്ച് പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ മാറിണ്ട് പുണ്യാളല് മാറി സാറേ തൃശൂർ ജില്ലയില് വേറെയാണ് അപ്പോ കേരളത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ ടെൻഷൻ കളയാനായിട്ട് അവർ ബാ ഒരു ഭാര്യക്ക പോയി രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് അല്ലാട്ടാ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു പോയിന്റ് അപ്പോ ഈ മദ്യ നിരോധനം നമ്മുടെ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ മുന്ന് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ടായ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ചുള്ളൻ മോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗുജറാത്തിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾസിന് പ്ലസ് ആയത് വിഷമദ്യ ദുരന്തം അപ്പൊ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വന്നു ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തീരുന്നവർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അത് പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടില് നിലവാരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ആദ്യം കുറെ ബാറുകൾ പൂട്ടിയത് പത്ത് മുന്നൂറ് ബാറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാ നിലവാരം ഉള്ളത് മദ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ലിറ്ററസി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം അക്ഷരം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ മാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നവൻ കുടിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ വളരെ നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന മനോഹരമായ മെനുവിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇതിലെത്ര വിഷമുണ്ട് എത്ര അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ടലുകളിൽ വഴിപാട് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ റെയ്ഡുകൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ അടക്കമുള്ള ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണം പഴകിയ ഭക്ഷണം പോലെ വിഷം വേറൊന്നുമില്ല മദ്യം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് താഴെ വരുള്ളൂ നിലവാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എത്ര ഹോട്ടലുകൾ കേരളത്തിൽ പൂട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലവാരം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മുതൽ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ കഥകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ബാക്കിയുള്ളത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണം നിലവാരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര കോളേജുകൾ പൂട്ടി എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പൂട്ടി പൂട്ടുന്നില്ല ഏത് പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലുണ്ട് നിലവാരം എത്ര ആശുപത്രികൾ പൂട്ടി മര്യാദയ്ക്ക് റോഡ് ഉണ്ടാക്കാത്തതിന് പി ഡബ്ല്യു ഡി പൂട്ടിയോ കെ എസ് ആർ ടി സി പൂട്ടിയോ കെ എസ് സി ബി പൂട്ടിയോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും പൂട്ടിയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ബാറ് മാത്രം നിലവാരമില്ലാത്തതിന് പൂട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് തട്ടിപ്പാടെന്നാണ് നിലവാരമില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുതൽ താഴോട്ട് താലൂക്ക് ആഫീസും വില്ലേജ് ഓഫീസും